ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മേഖല നമ്മളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണെങ്കിലും കാണും അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വികസനം എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഭാവിയിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും വികസനം അവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് രാജ്യത്തായാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മേഖല ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അഡാപ്റ്റർ ആകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് എംബെഡ് സിസ്റ്റം എംബെഡ് സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്ക് വരുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിലും അതുപോലെ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അഡ്വാൻസ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ എംബെഡ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് മുതൽ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ചു മാസമാണ് എംബെഡ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായി ബെയർ മെറ്റൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡാ ഇതിൽ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് എംബെഡ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഈ ബെയർ മെറ്റൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളുകളും മൂന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളുകളും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ഫെക് പതിനെട്ട് എഫ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അഡ്മിക മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നിവ എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളുകളാണ് നിക്സ്പിയുടെ ഒപ്പി രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സ്റ്റം മുപ്പത്തി രണ്ട് എഫ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സ്റ്റം മുപ്പത്തി രണ്ട് എഫ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നിവ ആം ഏഴ് ആം കോട്ട് എക്സം ഏഴ് ആം കോട്ട് എക്സം നാല് ആർക്കിടെക്ചറുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തി രണ്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളുകളാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് റിട്ടേഴ്സ് ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് സപ്പോർട്ട് നൽകി വരുന്ന ഫ്രീ റിട്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ കോഴ്സിലൂടെ ലഭിക്കും ഫൈനൽ മെത്തേഡ് പ്രൊഡിഫൈൻ ലൈബ്രറി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓർഡിയോനോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഒ ടി എന്ന നൂതൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ അലക്സ ഗൂഗിൾ ഹോം പോലുള്ള ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഐ ഒ ടി ടെക്നോളജി വഴിയാണ് ഐ ഒ ടിയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ നോളജ് ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേർണിംഗ് പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഉള്ള സിംഗിൾ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റാസ്ബറി ഫൈ ബീഗൽ ബോൺ പോലുള്ള ഒട്ടനവധി ഡിവൈസ് ഇതിനായി അവൈലബിൾ ആണ് റാസ്ബറി ഫായുടെ കൂടെ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ഈ കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമും റാസ്ബറി ഫായും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ കോഴ്സിൽ വിശദമായി പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഒ ടി എന്ന നൂതൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ അലക്സ ഗൂഗിൾ ഹോം പോലുള്ള ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഐ ഒ ടി ടെക്നോളജി വഴിയാണ് ഐ ഒ ടിയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ നോളജ് ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേർണിംഗ് പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഉള്ള സിംഗിൾ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റാസ്ബറി ഫൈ ബീഗൽ ബോൺ പോലുള്ള ഒട്ടനവധി ഡിവൈസ് ഇതിനായി അവൈലബിൾ ആണ് റാസ്ബറി ഫായുടെ കൂടെ പ
ലിനക്സിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഡ്രൈവർ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയാനും ഈ കോഴ്സ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനൊരു പവർ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സർക്യൂട്ട് വേണം ഈ പവർ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡ് ബോർഡ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സർക്യൂട്ട്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു പവർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈനിങ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാൻ ഈഗിൾ ഓർക്കാർഡ് തുടങ്ങി കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭ്യമാണ് ഇതിൽ ഏതേലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ടൂൾസും കോൺഫിഗുറേഷൻസും പഠിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പി സി ബി ഡിസൈനിലെ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറും അനായാസം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ വയർലെസ് ഉം വയർഡ് ഉം പലതരം കമ്പോണൻസും അതിന് പ്രത്യേകം പ്രോട്ടോകോൾസും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സി സ്പൈ കാൻ വെസ് തുടണ്ടിയ വെയർഡ് പ്രോട്ടോകോൾസും അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും വയർലെസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് സ്പീക്കർ മൊബൈൽ എല്ലാം വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആയ ജി എസ് എം ജി പി എസ് ആർ എഫ് വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് സൈനി എന്നീ പ്രോട്ടോകോൾസും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി കവർ ചെയ്യുന്നു സ്മെ ക്ലബ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എംബെഡ് സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എംബെഡ് എഞ്ചിനീയർ ആകാനും മികച്ച ഒരു ജോലി നേടാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ